എൻഡോസ്കോപ്പി എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ വായ അന്നനാളം ആമാശയം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ഇതിൽ ആമാശയത്തിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ ആസിഡിക് അഥവാ അമ്ല ഗുണമുള്ള ദഹനരസങ്ങൾ വായ അന്നനാളം ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ക്ഷാരഗുണം അഥവാ ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവമുള്ള ദഹനരസങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അന്നനാളവും ആമാശയവും കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മാംസപിശ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യഭാഷയിൽ സ്ഫിങ്ടർ എന്ന് പറയും ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുറുകിയിരിക്കും ഇനി ആമാശയം എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ദഹനം നടക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ആമാശയത്തിലെ അമ്ല ഗുണവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള വളരെ ശക്തിമത്തായ ആസിഡും തെറിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഈ സ്ഫിങ്ടർ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ സ്ഫിങ്ടർ അഥവാ ഈ മാംസപേശി ഒന്ന് അയഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ശ്വാസകോശത്തിനിടയിലെ കയറിയിരിക്കും ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയും ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ പുളിച്ച് തകിട്ടൽ നെഞ്ചിരിച്ചൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്തരം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടും ആമാശയത്തിൽ കാണുന്ന ആസിഡ് അത് മുകളിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ അന്നനാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്നനാളത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ഈ ആസിഡിനെ ചെറുക്കുവാനുള്ള ശേഷിയില്ല കാലക്രമേണ അന്നനാളത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ രൂപം മാറും ഭാവം മാറും ഒടുവിൽ അത് അന്നനാളത്തിൽ അർബുദമായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നല്ല പുളിച്ച് തകിട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എൻഡോസ്കോപ്പി അഥവാ ഈസോഫാഗോ ഗ്യാസ്ട്രോ ഡിയോഡിനോസ്കോപ്പി ഒ ജി ഡി എന്ന് പറയും അതായത് അന്നനാളം ആമാശയം ചെറുകുടലിൻ്റെ ആരംഭം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ക്യാമറ ഘടിപ്പിച്ച ട്യൂബ് അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിൻ്റെയും ആമാശയത്തിൻ്റെയും ചെറുകുടലിൻ്റെ ആരംഭത്തിലെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആസിഡ് വീണ് അകഭാഗം പൊള്ളിയിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വ്രണങ്ങൾ അൾസറുകൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആൾക്കാർ അതൊരു സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിനെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏറെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് വശപ്പശക്കായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്ക് മാറാം അതുകൊണ്ട് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പുളിച്ച് തകിട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വേദന തുടങ്ങിയ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി പരിശോധന ചെയ്തു നോക്കുക അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറോഷൻസ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറയാവുന്ന പദങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമിതമായിട്ട് ആസിഡ് വീണിട്ട് ഉൾഭാഗം പൊള്ളിയിരിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇത്തരം പരിശോധനകൾ സഹായിക്കും അത് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ പരിശോധന ചെയ്യുക താങ്ക് യു